Hi friends, welcome to Cognitive Edge Points YouTube channel. In this video series, we have TRB exams and questions and answers unit wise discussion. Now, we have a UGTRB and the exams and question paper. Unit 4 questions are in the video. So, in this video series, we have a very useful examination prepared. PG, Polytechnic, UG, and other chemistry related exams. படிக்கிறவங்களுக்கு குடுத்திருக்கிற ஆப்ஷன்ஸில் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஸோ கரெக்ட் ஆக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் த மாக்ஸ்வெல்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஃபெலாசிட்டிஸ் இஸ் டிஎன்சி பை என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை இன்ட்டு எம் பை டூ பை ஆர்டி பவர் த்ரீ பை டூ எக்ஸ்போனன்ஷியல் மைனஸ் எம்சி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ ஆர்டி இன்டு சி ஸ்கொயர் டிசி இதுதான் கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த மாலிகுலர் வெலாசிட்டிஸ் இங்கே அப்படி ஒரு ஆப்ஷனே இல்லை டி ஆப்ஷன் ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருந்தாலும் இந்த சி ஸ்கொயர் பை டி சி ஸ்கொயர் டிசி வந்து எக்ஸ்போனன்ஷியலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது தனியாக இருக்கணும் ஸோ நோ ஆன்சர் இப்போ கரெக்ட் ஆன்சரை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்கன்னா எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் கொலிஷன் டயாமீட்டர் ஆஃப் நைட்ரஜன் டை நைட்ரஜன் ஈஸ் ஒரு மெமரி பேஸ்டு கொஷின் கால்குலேஷன் கொடுக்குற அளவுக்கு எதுவுமே கொடுக்கல வேல்யூஸ் பட் எனிவே டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் ஆஃப் டூ சச் மாலிக்யூல்ஸ் அட் பாயிண்ட் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் இஸ் கால்டு கொலிஷன் டயாமீட்டர் ஸோ அதுதான் வந்து கொலிஷன் டயாமீட்டர் நைட்ரஜனுடைய ஆன்சர் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபோர் பிகோமீட்டர் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் டி நெக்ஸ்ட் கொஷின் தி நம்பர் ஆஃப் கொலிஷன்ஸ் மேட் பை ஒன் மாலிக்யூல் பெர் செகண்ட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஸோ ஈஸி டைரக்ட் கொஷன் அகெயின் நம்பர் ஆஃப் கொலிஷன் வில் பி ஈக்குவல் டு பை சிக்மா ஸ்கொயர் என் இன் டு யூ இதுதான் வந்து கொலிஷன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கொலிஷன்ஸ் பெர் செகண்டுக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் கரெக்ட் ஆன்சர் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஷின் அகெயின் ஈஸி கொஷின் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் மாலிக்குலர் வெலாசிட்டியில் எந்த வெலாசிட்டி ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வெலாசிட்டியா ஆவரேஜ் வெலாசிட்டியா மோஸ்ட் ப்ராபல் வெலாசிட்டியா எது அதிகமாக இருக்கும் எது குறைவாக இருக்குன்றதான் கேள்வி ஸோ இந்த கிராஃப் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாவே ரொம்ப ஈஸி ஸோ நான் வேல்யூ ஆஸ் பெர் த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வெலாசிட்டியோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கடுத்தது ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி அதுக்கடுத்தது மோஸ்ட் ப்ராபல் வெலாசிட்டி அந்த ரேஷியோ இப்படி இருக்கும் ஒன் இன் ஒன் இஸ் டூ பாயிண்ட் நைன் டூ இஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ அதுவே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் படி பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராபல் வெலாசிட்டியோட நம்பர் அதிகம் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ஹேவிங் த வெலாசிட்டி வந்து எம்பிவியாக இருக்கும் ஆனால் வேல்யூ படி மேக்னட்யூட் படி பார்த்திங்கன்னா வெலாசிட்டியோட வேல்யூ இங்கே இருக்கு இல்லையா இன்க்ரீஸிங் அப்போது ஆர்எம்எஸ் வில் பி ஹையஸ்ட் வேல்யூ ஆவரேஜ் அதுக்கு அடுத்தது மோஸ்ட் ப்ராபல் அதுக்கு அடுத்தது அதான் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆன்சர் இஸ் ஏ சி ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வெலாசிட்டி இஸ் கிரேட்டர் தென் சி ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி அண்ட் தென் விச் இஸ் கிரேட்டர் தென் சி most probable velocity correct answer a next question the compressed gas can be cooled by so fridge mechanism refrigerator la irukkudiyadu when a gas compressed gas is allowed to expand into vacuum in the region of low pressure it produces intense cooling so adha da vandu solluvanga liquefaction of gases ku adiabatic expansion is the correct answer so fridge effect cooling effect la adiabatic expansion moolama da varudhu so correct answer b நெக்ஸ்ட் கொஷின் தி மீன் ஃப்ரீ பாத் ஆஃப் கேஸ் மாலிகுலிஸ் அது ரிலேட்டட் டு ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சரை கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து மீன் ஃப்ரீ பாத்துக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஷன் படி டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த டெம்பரேச்சர் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த ப்ரெஷர் இப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் பி டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு டெம்பரேச்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் அட் வாட் டெம்பரேச்சர் வில் த ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஆஃப் சாம்பிள் ஆஃப் நைட்ரஜன் கேஸ் வில் பி சேம் ஆஸ் த மீத்தேன் கேஸ் அட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் தெரிஞ்சாவே போதும் வெலாசிட்டி என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை எடுத்துக்கோங்க ஆவரேஜ் வெலாசிட்டிக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாமே இன்னவாக இருக்கும் டெம்பரேச்சருக்கு டைரெக்ட்லி ரிலேட்டடும் மாஸ்க்கு இன்வர்ஸ் ரிலேட்டடும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்தால் என்ன செய்யணும் ரெண்டுத்துக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷனையும் நீங்கள் எழுதுங்க ஸோ மற்றதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ஸ் இருந்தாலும் போத் சைட்ஸ் தே வில் கெட் கேன்சல்டு ஸோ டி நைட்ரஜன் டிவைடட் பை மாஸ் நைட்ரஜன் வில் பி ஈக்குவல் டு டி மீத்தேன் பை மாஸ் ஆஃப் மீத்தேன் ஸோ போய் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும்னா தெரியாத வேல்யூவை விட்டுட்டு மீதியெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் கொஷின்லேயே என்னென்
சாம்பிள் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் எல்லாமே இருக்குது அதை வச்சு நம்ம எழுத முடியும் ஸோ கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் சால்வ் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது கெல்வினில் கிடைக்கும் அது சென்டிகிரேடில் மறுபடியும் ஆன்சர் மாற்றணும் ஸோ மாற்றினீங்கன்னா த்ரீ செவன்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் விச் இஸ் த்ரீ எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் சி ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷின் நிறைய பேட்டர்னில் வரும் ஒரே எக்ஸ்ப்ரெஷனை ஈக்குவேட் பண்ணணும் போது என்ன செய்யணுன்னா மூணு வேரியபிள் இருக்கும் ஒரு தெரியாததை கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டுக்கும் ரெண்டுத்துக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷனையும் தனித்தனியாக எழுதுங்க ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணி எழுதுங்க தெரியாததை அப்படியே வச்சுக்கோங்க மீதி எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிவிடும் ஆன்சர் சி நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் ஐஸ் ஸ்கேட்டிங் ஐஸ் ஸ்கேட்டிங்கான ரீசன் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க மெல்டிங் பாயிண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுதா இன்க்ரீஸ் ஆகுதா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ப்ரெஷர்ன்றது தான் கேள்வி ஸோ ஐஸ் ஸ்கேட்டிங்கு ரீசன் என்னென்னா வென் யூ அப்ளை ப்ரெஷர் வாட்டர் மெல்ட் ஆகும் மெல்ட் ஆன வாட்டர் வந்து லூப்ரிகண்ட்டை ஆக்ட் பண்ணும் தட் வில் எனேபிள் த ஐஸ் ஸ்கேட்டிங் இந்த ப்ரெஷர் வே ஃபேஸ் ரூலை வச்சு ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஐஸுக்கு மட்டும்தான் இந்த கருவ் மெல்டிங் கருவுன்றது சாலிட் லிக்விட் ஈக்ரிபிரேத்தில் என்ன ஆகும்னா வென் யூ இன்க்ரீஸ் த ப்ரெஷர் மெல்டிங் பாயிண்ட் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அதுதான் கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ யூஸிங் த ஃபேஸ் டயக்ராம் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஸோ மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஐஸ் டிக்ரீஸஸ் வித் இன்க்ரீஸ் வென் யூ அப்ளை ப்ரெஷர் வெயிட்டை கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் மெல்டிங் பாயிண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது வாட்டர் மெல்ட் ஆகும் மெல்ட் ஆகிறதுனால இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் எ லூப்ரிகண்ட் எனேபிள்ஸ் த ஐஸ் ஸ்கேட்டிங் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் ஏ ஸோ நீங்கள் இங்கே பார்க்கும்போதே தெரியும் சாலிட் லிக்விட் ஈக்லிபிரியத்தில் ப்ரெஷர் அதிகமாக அதிகமாக மெல்டிங் பாயிண்ட் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் போகும் ஃபஸ்ட் வேல்டு நீங்கள் ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது மெல்டிங் பாயிண்ட் என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது கரெக்ட் ஆன்சர் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஷின் இன் அ கியூபிக் கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ் த கார்னர்ஸ் ஆர் ஆக்கிபைடு பை ஏ அண்ட் சென்டர் ஆஃப் த லேட்டிஸ் இஸ் ஆக்கிபைடு பி வாட் இஸ் த மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த கார்னர்ஸ் ஆர் ஆக்கிபைடு பை ஏ அண்ட் சென்டர் இஸ் ஆக்கிபைடு பை பி அது வந்து பிசிசி ஸ்ட்ரக்சர் பாடி சென்டர்ட் கியூபிக் அப்போ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஏபியாக தான் இருக்க முடியும் Correct answer C. Next question. The interplanar spacing in a cubic system between 1, 1, 1 planes with the dimension of 50 picometers is. The dimensions come, uh, plane come, uh, Miller indices come, uh, relationship is the DHKL will be equal to cubic system to the null A divided by square root of H square plus L K square plus L square. Substitute panning na, answer will be ஏ பை ரூட் த்ரீ ஏவோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி பிக்கோமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபிஃப்டி பை ரூட் த்ரீ பிக்கோமீட்டர் தான் கரெக்டான ஆன்சர் விச் இஸ் ஏ கரெக்ட் ஆன்சர் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஷின் இன் எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் த மேக்ஸிமம் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் த ரேஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஸோ இங்கே கேள்வி வந்து பிராக்ஸ் லாலேருந்து கேட்டிருக்காங்க மேக்ஸிமம் ரிஃப்ளெக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தீட்டா விச் இஸ் கிளான்சிங் ஆங்கிள் கரெக்ட் ஆன்சர் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஷின் Which of the following property is low in ionic crystal? Ionic crystals are strong energy, attractive force. That is easy to melt or boil. That is high boiling point, high melting point. Then accordingly, heat of vaporization is higher. Then that is inversely related to the vapor pressure. So, this is ionic crystals characteristics. So, low vapor pressure. Correct answer B. Next question. The array of anions in woodside structure is. Woodside structure is called the woodside structure. Zinc blend is called the zinc blend. It is hexagonally closed packed array of anions. Zinc blend is FCC. So correct answer woodside is DHCP. Next question. The defect caused by Hg plus ion in இன் அ இன்டஸ்ட்ரீஷியல் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஏஜிபிஆர் கிறிஸ்டல் ஸோ இதுதான் வந்து ஏஜிபிஆர் கிறிஸ்டலில் ஒரு வேளை ஏஜி ப்ளஸ் ஐயான் இஃப் இட் இஸ் ஆக்கிபைங் த இன்டஸ்ட்ரீஷியல் ஸ்பேஸ் தன் த லேட்டஸ்ட் பாயிண்ட்டு அது என்ன டிஃபெக்ட்னு கேட்குறாங்க ஏஜிபிஆர் ஜென்ரலாக கேட்டார் எல்லா டிஃபெக்டிங் காட்டும் ரெண்டுமே காட்டும் ஃப்ரெண்ட்கி ஷார்ட் கில்லாம் சொல்ல முடியாது நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற டெஃபினிஷன் என்னென்னா ஏஜி ப்ளஸ் ஐயான் ஆக்கிபைங் இந்த இன்டஸ்ட்ரீஷியல் ஸ்பேஸ் என்னென்னு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போது இன்டஸ்ட்ரீஷியல் டிஃபெக்ட்டுக்கான இன்னொரு பேர் என்ன ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் பி கேட்டிருக்கிற கேள்வி என்னவோ அதில் ஏஜிபிஆர் ஏதாவது காட்டுன்னு கேட்டால் ரெண்டுமே எழுத வேண்டியிருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் மில்லர் இண்டீசஸ் ஆஃப் அ ஃபேஸ் ஆஃப் அ கிறிஸ்டல் ஆர் மில்லர் இண்டீசஸ்லாம் என்னவாக இருக்கும் தே ஆர் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போசல் டு த இன்டர்செப்ட் ஆஃப் த ஃபேஸ் யூ ஹவ் டு டேக் த இன்வர்ஸ் தானே ஈஸியாக எழுதலாம் கரெக்ட் ஆன்சர் டி இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் டு த இன்டர்செப்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபேஸ் ஆன் த வேரியஸ் ஆக்சஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் டி ஸோ இதெல்லாம்
மேக்ஸ்வெல்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலாசிட்டி இதெல்லாம் நம்ம கொஷின் பேங்க்லேயே கொடுத்துருக்கிற அழகான சிம்பிள் கொஷின்ஸ் ஈஸி கொஷின்ஸ் இப்போ படிக்கிறவங்க இந்த மாதிரியான தாட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி படிங்க ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸ் செக்ஷனில் அதை நீங்கள் பதிவு பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் அடுத்து அடுத்த யூனிட்டோட வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம் நன்றி